you want me. All right, that's 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 to uh, airlock situation. The the, the um, there's a reason why you have actors and they bring in different qualities and uh, and you, and you discover things as you go. Um, I know what you're asking, but I don't no, nothing like oh wow that's so completely different. But you know, but we have found things that are different, and then, and uh, uh, and I've been lured to go into other directions because I saw an actor that I thought was interesting, and maybe that's not exactly what I wrote, but then I adjust. Okay, well, okay, you know, the biggest example, yeah, okay, the biggest example of that would be David Carradine in Kill Bill. Mm -hmm. Because I wrote Bill for Warren Beatty, who's different <laughs> than David Carradine. And, and so the Beatty, Bill, he was more like an evil James Bond. You know, like the way a Bondian villain, it was like if James Bond was a Bondian villain. And, um, and he was kind of mixed up between like, my favorite and worst parts of, of me and my favorite and worst parts of Warren. They <laughs> were all in the script. And then uh, Warren started having trepidations about doing it for a, a few different reasons after I spent this time writing it. But during that time, I had read David Carradine's autobiography called Endless Highway. It's one of the best autobiographies I ever read. And it was amazing. And when I was like, as I'm reading, I'm like, holy shit, this guy could be Bill. This guy could be a really, really terrific Bill. Um, so when it didn't work out with uh, Warren, I cast David. And then, so David was different. He is this you know, kind of Eastern cowboy kind of type of guy. And so I didn't just go and just do a complete rewrite of the script, but it was just a, you know, during the course of the movie, little by little, changing it, crafting it, turning it into David Carradine. Now most people, they, they you know, when they see it, it's David Carradine. It's, no, you can't even imagine Warren Beatty playing the role. And same thing with me, but actually I got a uh, hold of the script, uh, the Kill Bill script the other day, you know, a couple weeks ago, and I started reading it again, and I was, remi I was reminded how, how different the bill in the, in the script was. In realtà non, non avrebbe molto senso fare una cosa del genere perché uh, in pratica blenderesti insomma un po' del personaggio, eh, mentre invece eh, si può arricchire il film via via che si gira proprio grazie alle qualità diverse che possono apportarvi eh, gli attori. Io capisco quello che stai chiedendomi, um, però non è che io mai, ecco, vedendo un, un film o girandolo mi sia detto beh accidenti questo è completamente diverso rispetto alla sceneggiatura. È vero però che a volte si prendono delle strade un po' diverse e quindi ci sono delle differenze. Magari proprio perché l'attore dà un contributo interessante e questo ti porta un po' a aggiustare il tiro. Prendiamo il caso di David Carradine in Kill Bill. Questa è una parte che avevo immaginato per Warren Beatty, quindi ben diverso come Bill. Eh, me lo immaginavo Warren come una specie di uh, cattivo alla James Bond, uh, insomma, e, um, e, e lì avevo nel, nella parte incluso le parti peggiori preferite di me e di Warren. Poi per una serie di motivi, complicazioni, per Warren non è stato possibile farlo e uh, a quel punto lo stavo leggendo l'autobiografia di David Caroline intitolato Endless Highways e mi sono detto cazzo, questo potrebbe essere un bill pazzesco uh, quindi quando Warren effettivamente ha detto che non poterlo fare uh, automaticamente mi è venuto in mente David ben diverso una specie di uh, cowboy uh, della, della East Coast non posso dire Eastern, ma uh, uh, asiatico, quindi non East Coast, asiatico, e uh, non ho riscritto la parte, però insomma ci sono state delle piccole modifiche, ho 
degli aggiustamenti per renderlo quindi più adatto a David e uh, è difficile immaginarsi in quella parte un RBT. Uh, in pratica, poco, poche settimane fa in realtà, ho ripreso in mano proprio il copione di Kill Bill e mi sono reso conto di quanto fosse diverso inizialmente il personaggio rispetto a quello. 